primero, pues muchísimas gracias por haber abierto la puerta de tu casa, que sabemos que tú nos abres a todo el mundo. Gracias por invitarme y darle esta exclusiva a Héctor Racing en Sudán. Bueno, pues como decía mi abuela, de nalgas. <risa> Ella nunca decía de nada. Sino ah. de nada. Ah, bueno, pues de nada, vamos a que esto es sin censura, señores. Y también empleaba una frase que no tiene, que no viene al caso ahora, pero son las tres C. Ah, no, tienes que decirnos que eso de las tres C. Casa, culo y comida. Eh, ah, eso yo. es para la gente exigente, que quieren todo de gratis. Ah, pues yo, eso, casa, culo y comida, eso está buena. Las tres C, señores. Uh, esto compite con las tres T de Lucy Santiago, así que busca en la parte donde Lucy habla de las tres T en el blog de Héctor Luis Sin Censura. Bueno, una de las razones que estás aquí, aparte de que es un honor tenerte, es que no, por la actividad que viene próximamente, que son los premios Talia o Talia, ¿cómo se pronuncia? Pues, Talia, Talia en castellano, Talia con acento en la I. ¿Por qué surgen estos premios? Bueno, eh, surgen ya muchos años atrás, su, surgen en casi en mi niñez, cuando en el año 1941 se crea el Patronato del Teatro en Cuba y en el año ah. 40, 45 se otorgan los primeros premios Talía del patron, Patronato del Teatro que operaba en el Teatro Auditorium del Vedado en La Habana, hoy actualmente Teatro Auditorium Amadeo Roldán. Entonces yo siempre tuve fijación con las nueve deidades griegas, pero muy en particular con Talía, la diosa de la comedia. Y en el teatro Pairel de La Habana, a ambos lados de la, de la pantalla gigante de ese teatro, que todavía existe, estaban las nueve musas de la mitología griega. Mm. Entre ellas, Talía, Tercícore, eh, y todos los de, todas las demás todas las demás deidades. Eh, bueno, pues nada, y ahí, de ahí, surge la idea. de ahí surge la idea hasta 1970 que empiezo a trabajar en el periódico. No, 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 esa no la cuento ahorita, esa está ahorita, vamos a seguir aquí. Te tengo una sorpresa, yo no sé si tú te acuerdas de esto, de este abaniquito que tú me regalaste para mi ah, colección. Sí. Era de mi mamá. ¿Te acuerdas? Ah, de tu Era mamá. De mi, de mi yo tuve el placer de conocer a tu mamá. Cuéntanos, ¿tú sabes la prueba de eso? Sí. ¿Cuándo sí. fue que la conocí? ¿En qué año? En el año 1970 y... A ver, 70 y... Dale, dale, está Pero llegando. Es, es 78, 79. 79. 79. En el año 79. Señores, sabe los, los hechos con años, puntos y en señas. El año, en el año 79, en una entrega de premios hace, en el Mario Marquis. ¿Y dónde? ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice con tu señora madre? <risa> Tomarme una foto. Sí, que la, tengo, y todo. la tengo, la tengo. Tengo una foto con él. Señores, y ahorita vamos a ver una foto muy especial que yo le voy a robar a él para enseñársela. Ahora, Manolo, cuéntanos un poquito de Cuba. A la gente le encanta conocer de Cuba. De la Cuba que tú conociste, donde te criaste. Cuando me contabas que alguien te llevaba al teatro y por eso era tu pasión. Así es, me llora. Yo fui un estudiante bastante deficiente. No era Ay, malo, bien. pero era deficiente porque no iba a clase. Y al no ir a clase, no. era deficiente. A, a, a la par que descubro que cerca del Instituto de Segunda Enseñanza de Marianao estaba Tropicana, ahí carenaba yo todos los mediodías <risa> que podía para ver los ensayos que empezaban a esa hora. Pero bueno, nunca me empaté con ningún artista famoso hasta que decidí ir por la tarde, y por la tarde sí, iban los famosos. Una de las primeras que vi fue a Carmen Miranda. Mm. De todas formas, siguiendo por, la, por esa gran vía que es la calle Línea, llegué al, al, a 23 y M, y L, perdón, 23 y L, y ahí descubrí que existía CMQ, Radio, mm. Televisión y el Teatro Radio Centro. Y ahí ya me escapé casi todos los días. 
ahí conocí artistas que las convertí yo las quería convertir en amigas no mm. no en yo no quería yo quería cesar de ser fan y convertirme en amiga quiénes fueron amigas mías en aquel entonces Conchita Brando, que todavía vive mm. en Cuba, y Raquel Revuelta, que falleció en el año 2004. Mi mentora en las artes, fue la que me indicó que era el buen teatro, quería... Que te impartió el conocimiento de la arte escénica. De la arte escénica, porque ya ella había eh, empezado a elaborar la idea de teatro estudio que se mm. crea en 1958. Ahí di inicio a todo, pero ya entonces en el 61 yo decidí venir para acá y aquí estoy. Y se revolucionó, que eso nos cuenta ahorita. Pues resulta que hace 52 años, regresado de España, estaba sin trabajo, estaba desempleado y Carlos Navedo me dijo que en el periódico donde él trabajaba, El Tiempo, que era un diario en español que competía con el diario La Prensa, había unas vacantes para vender clasificados. Yo, se me hicieron estrellitas en los ojos porque yo en mi vida había vendido clasificado. Pero, como tampoco había sido asistente de decoración y, y, y esa labor la desempeñé en la tienda Biolman por espacio de tres años y medio, pues dije, para adelante y a trabajar. A trabajar vendiendo clasificados. A los tres meses de estar en el diario, un amigo que había entrado como gerente de publicidad, me tomó como asistente de su gerencia y seis meses más tarde, la editora del suplemento dominical del diario, la señora Marilyn Ice, me contacta a través de un periodista llamado Luis Fernández, eh, brillante, un gran amigo, primo hermano del presidente, del expresidente dominicano eh, Leonel Fernández, para decirme que yo estaba muy involucrado en el movimiento teatral hispano de Nueva York. Cosa que a ella le interesó y me adjudicaron una página semanal en el suplemento hablando solamente de teatro en español en la ciudad de Nueva York. Mi cercanía a repertorio que en aquel entonces se llamaba Greenwich Muse Spanish Theater en la calle 13 el periódico estaba en la calle 14. Bueno, pues me dio la fuente para nutrir la página, aparte de que no solo hablaba de, de Greenwich Muse, hablaba de todos los demás, del New York Theater de América, si ha desaparecido, etcétera, etcétera. Eso fue mi despunte. Al final de año, del año 1971, hice la primera selección de premios Talía que abarcaba año y medio, medio año de 1970 y un año de 1971. En el 72 entregué de forma presencial una cena en el, en el restaurante Anselmos La Concha de la 79 entre Broadway y, y la calle Amsterdam, la avenida Amsterdam, y ahí fueron todos, todos los actores en boga en aquel momento eh, fue la segunda pero en ese momento me involucré con la ACE y puse a un lado los premios Talía que ahora toman vida 50 años después con su tercera entrega el próximo 10 de julio domingo 10 de julio en el Teatro Repertorio Español bien, bien bueno, ahí en la parte de atrás vemos el premio Lata, pero lo que nos atrae es este, este premio, este Emmy. Cuéntanos de ese Emmy que tienes ahí al lado. Ah, pues no tengo uno, tengo dos. Cuéntanos, dos, cuéntanos. Uno, de, uno que fue por los 25 años que cumplió el Canal 47, 
en 1980 y tantos y este que fue por un, un premio especial a el canal 41 de Univision. Qué bien, qué bien. Gracias por compartir estos detalles. Y aquí en el fondo quiero retratar el lata para que se lo lleven al mercado. Llévatelo al mercado. Ya mismo continuamos con Manolo García Oliva y los premios Talía. Nada más y nada menos que en su hogar. Bye. No dejes que te lo mal cuenten. Vívelo. Aquí para variar, disfrutando de este plato que ha hecho Manolo García Oliva en exclusiva para Héctor y Sin Censura. Vamos a probar esto. Mm, mm, mm. Manolo, yo no sabía esto de tus artes culinarias. Esta receta no las tienes que dar. Sí, claro, por supuesto, no es secreta. Bueno, pues entonces no las manda a Correa para publicarla en el programa. Te las doy ahora. Ah, pues ya no la dan nada. Ya. Cinco huevos, tres latas de tuna, todo desmenuzado bien, cebolla frita bien picadita, eh, pitipuá y papas más, papas en, en, en rabanadas. Y todo eso al sartén y se puede hacer o en revoltillo. O en y esta es en revoltillo. Y esto para, para acompañar unas galletitas. Una Vamos a ver con la galletita cómo sabe. Ay, señores. Manolo me va a tumbar el programa de cocina. Llévatelo al mercado. Cha, 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 cha. Y aquí continuamos con Manolo García Oliva en Héctor Luis Sin Censura. Y este. Es otro de los abanicos que me regaló Manolo. Este es muy especial porque también se convierte en sombrero, señores. Miren, qué culpa tengo yo que me quedan tanto. Manolo, cuéntanos. ¿La actividad será el 10 de julio? Sí. ¿En repertorio español? Un domingo a las 6 de la tarde. Con, por supuesto, con todos los premiados. La mayoría ya han confirmado. Yo fui premiado y confirmado, señores. Yeah. Mi primer premio como adaptador. Ya. Yeah. Y entonces esto... Hay bastante expectativa. Y esperemos que el teatro se llene. Eso mismo. Claro que todos los nominados estaremos allí presentes. Debemos estar presentes apoyándote de la misma manera que tú nos has apoyado a nosotros todos estos años. Manolo, ¿te sabe la dirección de repertorio o la escribimos al final? No, 138 este de la calle 27 entre las avenidas Tercera y Lexington. Manolo, sabemos que tú perteneces a esa familia de repertorio español. ¿Quieres mandarle un saludo o dar un agradecimiento? Sí. Usa este espacio, sí. este espacio es tuyo. Un, un abrazo fuerte y todo mi, 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 mi agradecimiento a los señores Rafa Sánchez y Roberto Federico por haberme concedido el, el espacio de repertorio español para celebrar la tercera entrega del premio Talía. Y también todos sabemos que en una ocasión te entregaron las llaves del repertorio español. Cuéntanos de esos ocho meses de que desembucharlo aquí. Bueno, fue, fue una función de aire frío fue un momento de algo que había sucedido y en pequeño desagravio me entregaron la llave que abre la puerta que va a las oficinas del repertorio español. O sea que no es una llave simbólica, es una no. llave de verdad que abre. Y está ahí en una pared enmarcada. En mm, como también en una pared no marcada porque está sobre una mesa Está una foto que me robé de tu mesa para presentarse al público porque esto, señor, es histórico. Esto es histórico. Adivinen quiénes son esos dos titanes, señores. Ahora él va a saber qué foto es. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Bueno, un servidor y el maestro Salvador Dalí. Salvador Dalí, esto señores. En el año 75, en el otro de San Rígis. Acabando de salir de una recepción, me dice el fotógrafo Rafael Llerena, Manolo, 
Dalí está ahí arriba, va a salir. ¿Quieres que te retrate con él? Digo, eso no se pregunta. Ajá. Salí, bajó él, venía con su capa, con su bastón, y mientras Rafael afilaba los lentes, me dio tiempo de preguntarle a él por una serie de cosas, por eh, que si era verdad que el color favorito de él era el verde, y él me dijo que sí. ¿Sabe usted uh -huh. por qué es el verde? Le digo, no sé, pero me gustaría que usted me lo dijera. Dice, porque es el color del dólar y el color del billete de mil pesetas españolas. Ay, mire, por razón, lo que escribió aquello de verde, de que te quiero verde. Ya, ya. Así pues que, sí. mira, para ahí con el maestro Salvador Dalí, señor, en exclusiva para Héctor Ruiz, sin censura. Y Manolo, gracias por accedernos a este espacio hoy ser partícipe de esto y como a todos nuestros invitados te vamos a entregar una mascarilla de esto, Luis sin censura y un paquete con dos pruebas para el COVID, dos pruebas caseras para el COVID para que no digan que en esto, Luis sin censura no se crea conciencia de la pandemia. Y yo te tengo una sorpresita. Ay sí, más sorpresa que esta un de... Un regalito sí. simbólico de tu figura eh, favorita, tu figura histórica. No. Frida Kahlo. Dos sellos de Frida Kahlo, mano. ¿Dónde tú sacaste esto? Esto es un clásico. Yeah. Oh, shit. Bueno, señores, pues aquí con la Frida, con Dalí, dos grandes pintores de la historia, cerramos el programa. Y usted, como digo, en su casa, me hace el favor y mira, mira, mira. Se lo lleva al mercado. Cha, 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 cha.